हेलो दोस्तों कैसी चल रही है आपकी के की तैयारी अपनी तैयारी को और भी लाजवाब आप बना सकते हैं हमारे इस कोर्स के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ प्रेस द वेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको पता है कि हमारे एम सीरीज जो हैं ये यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू किए जा रहे हैं आप खुद से इसमें खुद को जोड़े रखिए अपने आलस्य को समाप्त करिए क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारी के की वैकेंसी आने वाली है तो खुद को इतना प्रिपेयर कर लीजिए ना कि इस बार 2022 में हम अपने न्यू ईयर को 2023 में और भी बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर सकें तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो होगा विराम चिन्हों के बारे में तो विराम चिन्हों से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बड़े बड़े नहीं होते छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान पूछे जाते हैं लेकिन आपको पता होगा कि ये विराम चिन्ह देखने में जितने आसान होते हैं ना उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारे मन में पैदा करते हैं तो इन विराम चिन्हों को पढ़ने से पहले इनके एम को सॉल्व करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या हुए विराम चिन्ह होते क्या हैं वैसे आज का जो सेशन होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है बहुत आसान क्वेश्चन होंगे बहुत शॉर्ट वीडियो होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से तो जो विराम का अर्थ होता है ना विराम का अर्थ बहुत आसान होता है आप कहीं जाते हैं थक जाते हैं तो आप करते क्या हैं विश्राम करते हैं विश्राम करते हैं और इसी विश्राम को ही तद्भव में बोला जाता है विराम विराम तो विश्राम और विराम इन दोनों का अर्थ होता है ठहरना इन दोनों का अर्थ होता है ठहरना या फिर हम कह सकते हैं रुकना ठहरना या रुकना तो जो ये विराम जो होता है हमारे भाषा में इनका जो प्रयोग होता है ना वो इसीलिए किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने भाषा को हम अपने भाषा को लिखित रूप में अपने भाषा को लिखित रूप में भी अच्छे तरीके से किसी के सामने व्यक्त कर सके अपने भावों को किसी और के सामने अच्छे तरीके से बता सके तो एक चीज जानिए जो विराम चिन्ह होता है वो भाषा में क्यों प्रयोग किया जाता है इसलिए ताकि हम अपने भावों को किसी के सामने अच्छे प्रकार से व्यक्त कर सके और विराम का अर्थ क्या होता है रुकना या ठहरना चलिए आगे जानते हैं कि जो विराम चिन्ह होते हैं वो होते कितने हैं देखिए ज़्यादा विराम चिन्ह हमारे हिंदी वर्णमाला में होते हैं बहुत सारे जिन हमारे लिए जरूरी नहीं है उतने बारह बहुत ही ज़्यादा मुख्य होते हैं एक बार मैं इनको शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी अब मैं बोलते चलूँगी आप इसको नोट करते चलिएगा तो पहला हमारा होता है पूर्ण विराम पूर्ण विराम होता है पूर्ण विराम के बाद दूसरा होता है हमारा अब पूर्ण हो गया तो पूर्ण के बाद आएगा अर्ध विराम पूर्ण के बाद होगा अर्ध विराम अर्ध विराम के बाद होता है अल्प विराम अल्प विराम के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं संबोधन का प्रयोग करते हैं या इसी को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं और इसके साथ साथ हम कोष्ठक का भी प्रयोग करते हैं ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं हम लाघव का प्रयोग करते हैं जो हम चीज़ें शॉर्ट में लिखते हैं मतलब या तो हम उसको जीरो में बनाते हैं या बिंदु में बनाते हैं लाघव का हम प्रयोग करते हैं लाघव के साथ ही शॉर्ट में हम इसका सुनने की जगह पर विंदु प्रयोग करते हैं और इसके बाद आप हंस पद का प्रयोग करते हैं हंस पद का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमारी कोई चीज त्रुटि हो जाती है उनका हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारे कुछ मुख्य विराम चिन्ह हैं आप एक बार सिंबल आराम से देख लीजिएगा फिर इसमें आपका योजक भी आता है योजक चिन्ह आता है योजक के बाद निर्देशक आता है और निर्देशक के बाद विवरण चिन्ह आता है तो ये तीन और चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग योजक चिन्हों का प्रयोग हम खास करके और की जगह पर करते हैं विलोम दर्शाने के लिए करते हैं विलोम दर्शाने के लिए करते हैं या कह सकते हैं कि हम इनका प्रयोग ज़्यादातर द्वंद्व समास में करते हैं निर्देशक और विवरण चिन्ह को हम प्रयोग करते हैं कि मान लीजिए कोई हमने हेडिंग डाला किसी चीज़ को विस्तार में बताना है तो हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये तो हमारे हो गए विराम चिन्ह अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे आज की क्लासेस बहुत शॉर्ट में होने वाली है क्योंकि सिर्फ आपको विराम चिन्हों को पहचानना है और विराम चिन्हों को पहचान करके ही हम अपने इस सीरीज को पूरा करेंगे तो 
आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विराम का अर्थ होता है विराम का अर्थ होता है तो मैंने अभी आपको बताया है आप इसका आंसर हमें करेंगे विराम का अर्थ क्या होगा ऑप्शन है हमारे व्यंजन ऑप्शन बी चलना ऑप्शन सी ठहरना या रुकना और ऑप्शन डी विवरण तो जितने लोगों ने अभी क्लास स्टार्ट किया अच्छे से देखे होंगे उनको पता होगा कि विराम का अर्थ होता है ठहरना विराम का अर्थ क्या होता है ठहरना या रुकना तो पहले का सी वाला आंसर सही हो जाएगा चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है हमारा अल्प विराम का चिन्ह है बताना है हमें अल्प विराम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके आप देख सकते हैं सिंबल बने हुए हैं ये विसर्ग की तरह है एक विसर्ग और एक कॉमा लगा हुआ है और एक हमारा से पॉइंट लगा हुआ है तो अल्प विराम हमें बताना है अल्प विराम देखिए अल्प विराम जो होता है ना उसका सिंबल इन किसी भी ऑप्शंस में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑप्शन ही आपके गलत दिए गए हैं तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे अल्प विराम को ही हम कॉमा कहते हैं हम कॉमा कहते हैं चलिए मैं सी वाला ऑप्शन आपका बना दे रही हूँ ये इस तरीके से इसका निशान बढ़ता है और इसे हम बोलते हैं अल्प विराम तो दूसरे क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये अल्प विराम का सिंबल होता है चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर अगला क्वेश्चन है हमारा अर्ध विराम का हमें चिन्ह बताना है ये क्वेश्चन ठीक है और ऑप्शन भी आपको मिलेंगे अर्ध विराम का चिन्ह हमें बताना है और साथ ही साथ हमें आप बताएंगे कि जो दूसरा वाला ऑप्शन में बना हुआ है चिन्ह सी वाले ऑप्शन में जो चिन्ह बना है और डी वाले ऑप्शन में चिन्ह बना है पहले सबका आप हमें नाम बताएंगे वो भी लिख करके आंसर करेंगे इसका हमें हम देखते हैं अर्ध विराम का चिन्ह तो अर्ध विराम का चिन्ह जो होता है वो पहले एक बिंदी बनती है बिंदु बनता है और उसके बाद अल्प विराम का हम चिन्ह लगा देते हैं तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का ए वाला आंसर सही हो जाएगा ए वाला आंसर सही हो जाएगा चलिए आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में मिलने वाला है बहुत मज़ेदार क्लास है बच्चों की तरह जल्दी जल्दी सीख लेते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा योजक चिन्ह हमें बताना है योजक चिन्ह योजक चिन्ह को हम इंग्लिस में बोलते हैं हाइफन योजक चिन्ह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको हाइफन योजक चिन्ह ऑप्शन देख लीजिए पहला ऑप्शन किस तरीके से सिंबल बना है दूसरा तीसरा और चौथा तो इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ये योजक चिन्ह वो इस तरीके से बनता है और इसी तरीके से अगर ये थोड़ा सिंबल बड़ा हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं निर्देशक इसे हम बोलते हैं निर्देशक और अगर इसी के सामने हम दो विसर्ग लगा करके इसी चिन्ह को बड़ा करके बनाएंगे तो इसे हम बोलते हैं विवरण इसे हम बोलते हैं विवरण तो इस तरीके से चौथे क्वेश्चन का ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर अगला क्वेश्चन है हमारा विवरण चिन्ह को पहचानिए विवरण चिन्ह को पहचानिए तो अभी हम लोगों ने देखा विवरण चिन्ह कौन सा था दो विसर्ग बना हुआ था और साथ में एक निर्देशक का चिन्ह लगा हुआ था इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं तो देखिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें मिलता है ये हमारा होता है प्लुत स्वर का प्लुत स्वर का सिंबल प्लुत स्वर का चिन्ह और ये होता है हमारा विवरण चिन्ह ये होता है विवरण चिन्ह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सी वाले में बना हुआ है ये चिन्ह ये किसका है ये किस विराम चिन्ह का सिंबल है किस विराम चिन्ह का निशान है चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फुल स्टॉप इंग्लिश में हम बोलते हैं फुल स्टॉप ऑप्शन देख लीजिए आप पहला ऑप्शन है एक आपको लाइन दिखेगी उसके नीचे एक बिंदु लगा है दूसरा तो हमारा क्वेश्चन मार्क है दूसरा हमारा क्वेश्चन मार्क है तो ये ऑप्शन नहीं होगा सी और डी पहले तीसरे और चौथे में से आप हमें बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा तो पूर्ण विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जब कोई भी बात हमारी पूरी हो जाए कोई भी बात हमारी पूरी हो जाए यानी कि कह सकते हैं उसमें क्रिया हो करता हो क्रिया हो करता हो ठीक है और साथ ही साथ कह सकते हैं 
कि हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग दो जगह पर सिर्फ नहीं करते हैं एक तो हम इनका प्रयोग कभी भी विस्म्यादिबोधक वाक्यों में नहीं करते हैं विस्म्यादिबोधक वाक्यों में इनका हम प्रयोग नहीं करते हैं और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य में भी हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों को छोड़ करके जितने भी वाक्य होते हैं उसमें हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो छठे क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा डी ऑप्शन डी ऑप्शन ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है जिसको हम लोग खड़ी पाई भी बोलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा राम जाता है राम जाता है इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है राम जाता है आप देखेंगे ऊपर इस तरीके से निशान बना हुआ है ऑप्शन है हमारे अर्धविराम उद्वरण चिन्ह अपूर्ण विराम पूर्ण विराम तो अपूर्ण विराम का कोई चिन्ह नहीं होता है अर्ध विराम का निशान आपको बता दिया गया कि उसका चिन्ह इस तरीके से रखता है पूर्ण विराम अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक सीधी लाइन होती है और उद्वरण क्या होता है इस तरीके से बनता है इस तरीके से बनता है ये दो प्रकार के होते हैं एक इस तरीके से होता है एक इस तरीके से तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं इकहरा उद्वरण इकहरा उद्वरण और इसको हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरा उद्वरण दोहरा उद्वरण तो इस तरीके से हमारा जो सेवन क्वेश्चन है इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं अगला प्रश्न है हमारा क्या राम खा रहा है क्या राम खा रहा है और इस वाक्य में हमें चिन्ह बताना है कि किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है ऑप्शन देख लीजिए पहला ऑप्शन है योजक चिन्ह ऑप्शन बी अर्ध विराम ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह और ऑप्शन डी अल्प विराम योजक चिन्ह इस तरीके से इसका हम प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग हम ज्यादातर द्वंद्व समास में कहते हैं करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि किसी का विलोम बताने के लिए विलोम के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं और के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का चिन्ह इस तरीके से होता है प्रश्नवाचक का चिन्ह इस प्रकार से बनता है और अल्प विराम का प्रयोग हम इस तरीके से इसका निशान बनाते हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने तरीके से इसके चिन्ह होते हैं हमसे पूछा गया है कि इसमें किस चिन्ह का प्रयुक्त प्रयोग हुआ है तो इसमें हमने प्रयोग किया है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह का तो आठवें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना आपके आंसर ज़्यादा सही हो रहे हो तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए चलिए तो लाइक कर दिए इसके लिए मैं एक बार फिर से अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाती हूँ आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कठिन शब्दों का प्रयोग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए पहला ऑप्शन है कोष्ठक पहला ऑप्शन है आपका कोष्ठक ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक ऑप्शन सी है पूर्ण विराम और ऑप्शन डी है योजक तो किसका हम प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम के लिए प्र, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग हम प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ करके और विस्म्यादि बोधक वाक्यों को छोड़ करके सभी जगह हम इनका प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं किसी में कह सकते हैं विलोम दर्शाने के लिए समानार्थी दर्शाने के लिए और के अर्थ में या के अर्थ में और कोष्टक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं कोष्टक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं जब कोई कठिन शब्द आ जाता है उनको स्पष्ट करने के लिए किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग करते हैं इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हों जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया मैंने लिखा लिख दिया भावेतर भावेतर तो बताएंगे कि भावेतर का मतलब क्या होता है भावेतर का अर्थ क्या होता है देखिए यहाँ पे आप इसको तोड़िए ना तो ये दो भागों में बटेगा भाव और इतर भाव और इतर यानी कि भाव की अधिकता तो इसके अर्थ को हम दर्शाने के लिए हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाव की 
अधिकता भाव की अधिकता तो किसी सेंटेंस में जब हम कोई कठिन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस कठिन शब्द के शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से नौवे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नौवे क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन आपका है वाक्य पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये उम्मीद है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे ऑप्शंस मैं पढ़ देती हूँ पहला ऑप्शन है पूर्ण विराम ऑप्शन बी अर्ध विराम ऑप्शन सी पाद बिंदु और ऑप्शन डी अल्प विराम तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में मिल बताएंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप प्रेस द वेल आइकन कर दिया करिए वेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे हिंदी एम के सीरीज़ को आसानी से देख सकें तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों